Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 A120 akan mempresentasikan tentang pengaruh seni terhadap aspek kognitif peserta didik berkebutuhan khusus. Anggota kelompok kami sendiri yaitu Sonia Lidacataya Sinta, Saskia Salasabila, Mufli Hati, Arifa Fadila, dan Tia Dwi Yulianti. Video presentasi ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Cipta Karya Seni Keterampilan ABK. Slide pertama. Pengertian cipta karya seni keterampilan ABK menurut para ahli. Yang pertama, menurut Cliff Bell. Ia merupakan filsuf seni klasik modern yang terkenal melalui gagasan signifikan form atau bentuk bermakna. Bell merupakan filsuf yang dipengaruhi jalur pemikiran Plato tentang bentuk indah yang seolah-olah berada di luar bentuk karya itu sendiri. Menurutnya, semua sistem estetik dimulai dari pengalaman pribadi subjek tentang terjadinya emosi yang khas. Yang kedua, menurut Leo Tolstoy. Ia merupakan sastrawan Rusia terkemuka yang terkenal melalui tulisan esainya yang berjudul Apakah Sini? What is Art? Tolstoy ini tidak menyetujui pendapat sederhana bahwa seni adalah aktivitas manusia yang menghasilkan sesuatu yang indah. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Arifa. Tiga syarat utama seni menurut Tolstoy. Yang pertama, nilai ekspresi bergantung pada ke, pada besar kecilnya kepribadi, kepribadian pada seniman. Yang kedua, nilai ekspresi bergantungan pada besar kecilnya kejelasan atau kejernihan perasaan yang diungkapkannya. Yang ketiga, nilai seni bergantung pada besar kecilnya kejujuran seniman. Syarat ketiga inilah yang terpenting. Susunan Leisure. Leisure adalah filsuf seni Amerika yang tidak setuju pada pendapat semua seni itu sama, hanya materialnya yang berbeda. Prinsip-prinsipnya sama, teknik yang dilakukan semua analog atau mengalir, prinsip seperti itu disebut menjerumuskan dan tidak benar. Prinsip seni yang berlaku secara umum memang ada, tapi tidak bakal atau tidak cukup. Menurut Soedarso ST, sedangkan seni adalah karya manusia yang mengkomunikasikan pengalaman batin disajikan secara indah atau menarik, hingga merangsang timbulnya pengalaman batin pula pada manusia lain yang menikmati. Dan slide selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Tia Yulianti. Baik, selanjutnya yaitu aspek kognitif. Aspek kognitif yaitu aspek yang berkaitan dengan kemampuan dengan segala bentuk kegiatan mental atau otak. Aspek kognitif berguna untuk mengembangkan kemampuan manusia dalam berpikir secara rasional. Contoh dari kegiatan atau aktivitas yang membutuhkan kemampuan kognitif adalah belajar. Selanjutnya, komponen pembelajaran aspek kognitif yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pemahaman. Yang kedua, memori. Yang ketiga, penerapan. Adapun manfaat pembelajaran dari aspek kognitif yaitu Meningkatkan pembelajaran dalam membangun ide sebelum dan menerapkan konsep baru pada pengetahuan yang sudah ada. Meningkatkan kepercayaan diri. Ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik dalam memperoleh informasi baru. Mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang materi pembelajaran baru. Yang keempat yaitu meningkatkan keterampilan serta, mem, serta pemecahan masalahnya. Yang kelima yaitu membantu mempelajari hal-hal baru dengan lebih cepat. Dan yang terakhir yaitu mengajar membentuk formasi konsep atau berpikir abstrak. Selanjutnya, 
Irfan dibawakan oleh saudari Sonia Chandra. Selanjutnya, pengaruh seni terhadap aspek kognitif peserta didik berkebutuhan khusus. Yang pertama, ada pemahaman terhadap hubungan. Yang kedua, perhatian terhadap nuansa. Yang ketiga, sudut pandang bahwa satu masalah mungkin memiliki banyak pemecahan dan atau dan satu pertanyaan dapat memiliki banyak jawaban. Yang keempat, kemampuan mengalihkan tujuan selama proses berlangsung. Yang kelima, persetujuan membuat keputusan tanpa adanya peraturan. Yang keenam, penggunaan imajinasi sebagai sumber konten. Yang ketujuh, penerimaan untuk beroperasi dengan hambatan yang ada. Yang kedelapan, kemampuan melihat dunia dari sudut pandang estetis. Selanjutnya, Asesmen aspek kognitif anak berkebutuhan khusus. Pendidikan adalah hak yang dimiliki setiap warga negara, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Begitu pula dengan anak berkebutuhan khusus, juga mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan di sekolah luar biasa ataupun di sekolah inklusi untuk dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak berkebutuhan khusus perlu dilakukan identifikasi dan asesmen. Secara kognitif, mungkin anak-anak mungkin anak-anak berkebutuhan khusus tidak dapat memperoleh untuk pendidikan yang sama dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus karena keterbatasan fisik dan atau mental yang mereka miliki. Keterbatasan secara kognitif tidak menjadi penghalang anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak memperoleh pendidikan. Selanjutnya, akan disampaikan oleh Saskia. Selanjutnya adalah pengertian asesmen anak berkebutuhan khusus. Menurut Daniel Alirnin, asesmen adalah program yang sistematis dalam mengumpulkan data seorang anak. Dalam konteks pendidikan, asesmen berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Nah, Menurut permanarian, asesmen adalah proses pengumpulan informasi tentang kekuatan dan kebutuhan anak yang akan digunakan untuk membuat program pembelajaran untuk anak secara individual. Meskipun asesmen pertama kali dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran, asesmen sesungguhnya berlangsung sepanjang proses pembelajaran. Selanjutnya adalah tujuan asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, untuk mengetahui kemampuan anak. Yang kedua, untuk mengetahui hambatan belajar anak. Yang kedua, yang ketiga, untuk mengetahui pencapaian perkembangan anak. Keempat, untuk mengetahui kebutuhan belajar anak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.